ఇలాగ ఇందాక మీరు మాట్లాడేటప్పుడు అంటే ఈ పెస్టిసైడ్స్ ఉన్న ఫుడ్ తీసుకోవటం వల్ల ఎక్కువగా వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని చెప్పారు అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు ఉన్న సమాజం పరిస్థితుల్లో ఫారెన్ కల్చర్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటున్నప్పుడు కొంతమంది స్త్రీలు కూడా స్మోకింగ్ కానివ్వండి డ్రింకింగ్ ఇలాంటివి కూడా చేస్తున్నారు సో అవి కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్కి కారణాలు అవుతాయి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్మోకింగ్ ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ కూడా బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ అని కాదు అన్ని క్యాన్సర్స్కి కూడా రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ వాటితో పాటు ఈవెన్ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కూడా వచ్చేసాయి దానికి అవకాశం ఉంది సో లైఫ్ స్టైల్స్ చేంజెస్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ వెస్టర్నైజ్ అయిపోతున్నాము తర్వాత ఇంకొకటి ఈ చాలా మందికి ఒక అపోహ ఎట్లా ఉంటుంది అని అంటే ఎక్కడో చదివింటారు ఇంటర్నెట్లో సమ్ ఎగ్జాటిక్ వెజిటబుల్ పేరు తీసుకొని వస్తారు ఇది తింటే కనుక క్యాన్సర్ అది అది ఏంటంటే ఒక ప్రకృతి ధర్మం అనేసి అంటారు ఏ ప్లేస్కి తగ్గట్టుగా వెజిటబుల్స్ అక్కడ వస్తాయి ఓకే అంతే అండ్ అలాగనేసి పోయి ఎక్కడో సూపర్ మార్కెట్లో రెండు వందలు మూడు వందల రూపాయలు కేజీలు పెట్టి కొనుక్కొని అవి తినేసి నాకు క్యాన్సర్ రాదులే అనేసేసి మనము స్మోక్ చేసి డ్రింక్ చేస్తే కనుక మటుకు అది మనకి ఏ రకంగా కూడాను ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వదు ఓకే సో మీ దగ్గరలో ఉన్న ప్లేస్లో మీకు ఏవి పండుతున్నాయో ఈ కాలానికి తగ్గట్టు మామిడి పండు కాలంలో మామిడి పండు తినండి కస్టర్డ్ యాపిల్ ఉన్న టైంలో కస్టర్డ్ యాపిల్ తినండి ఆ టయానికి అది నేచర్ అది మనకు అలా ఇచ్చింది ఈ టైంలో ఈ ఫ్రూట్ తింటే కనుక మనకు మంచిది కాబట్టి ఆ నేచర్ ఆ టైంకి అలా వచ్చింది దానికి సైంటిఫిక్ రీజన్ అంటూ ఏమీ లేదు మనకు సో ఈ ఇలా చేయటం వల్ల రెగ్యులర్గా మనకు బాగుంటుంది కానీ ఎక్కడో ఏదో ఎగ్జాటిక్ వెజిటబుల్స్ ఎగ్జాటిక్ ఫ్రూట్స్ తినటం వల్ల అంటే హై బ్లూబెరీస్ తిన్నాం అది తిన్నాం ఇది తిన్నాం దానివల్ల మాకు క్యాన్సర్ రాదు అని అనుకోవటానికి అసలు ఆస్కారం లేదు ఓకే ఆధునిక జీవితం అనారోగ్య సమస్య ప్రతి ఒక్కరికి ఏదో ఒక తెలియని సమస్య చిన్న చిన్న చిట్కాలతో మంచి ఆరోగ్యాన్ని మీ సొంతం చేసుకుందాం అనుకుంటున్నారా ఇంకెందుకు ఆలస్యం వెంటనే మా యోయో హెల్త్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి